Gentili telespettatori, buona giornata. E capisco che la vita a Milano è cara, è una città cara, però spendere 850.000 euro per la campagna elettorale, il dottor Bernardi, medico, candidato per il centrodestra a Milano, mentre i grillini spendono 1.000 euro, Bernardo ne spende 850 volte in più. Se ci sarebbe un po' da, da riflettere su questo. Lui aveva chiesto i soldi, o mi date i soldi entro martedì o smetto di candidarmi come sindaco, abbandono. Voglio almeno 50.000 euro a partito. Sono 4-5 partiti, voleva 250.000 euro circa, un qualcosa del genere. Dice io non sono mica milionario, ma caspiterina, ma veramente... Allora, Veramente Bernardo di tasca sua ha speso 850.000 euro? Ma neanche se fa il sindaco per 20 anni riesce a recuperare 850.000 euro? Cioè mi sembrano veramente buttati nel cesso. È come uno che spende un milione di euro per fare dei corsi di formazione per andare a fare un lavoro da 1.000 euro al mese. No, forse quei soldi lì andavano spesi, magari investiti, compri degli immobili e li affitti. Ecco, caro Bernardo, con 850.000 euro ci compravi diverse case, le affittavi, altro che fare il sindaco. Insomma, poi sapendo che si va anche a perdere, visto che a Milano danno la vittoria di Sala, e così il centrodestra si gli manda i soldi, te ti mando i soldi, però gli manda solo 100.000 euro. 100.000 euro, Bernardo accusa che ormai il centrodestra si è disinteressato a Milano, perché forse lo danno già per perso. Il fatto è che da una parte c'è un tizio che spende 850.000 euro, dall'altra parte c'era un centrodestra che fino a ieri, 19 settembre, non gli aveva mandato solo un euro. Almeno così dicono i giornali, non aveva visto un solo euro per la campagna elettorale, ce li aveva anticipati tutti lui. Ma allora che fanno? Cercano candidati sindaco ricchi, dice comincia a spendere tu i soldi, ma secondo voi tutti gli altri candidati in Italia hanno, ad esempio Michetti a Roma ha tirato fuori i soldi lui? Si è messo lui a, ha pagato un milione di euro di campagna elettorale? Boh, mi sembra un po', questa storia mi sembra un po' dai contorni un po' curiosi, ecco, se posso permettermi il termine. Bene, Bernardo, come dicevamo, spende 850.000 euro, i 5 Stelle spendono 1.000 euro. Capisco che ci vogliono volantini, manifesti, spot televisivi, radiofonici, sponsorizzazioni sui social media, cene, pranzi, aperitivi automezzi con simboli, slogan e faccioni dei candidati dappertutto. Ecco, eh, quanto ha speso Giuseppe Sala, detto Beppe dagli amici? Beppe Sala spende 230.000 euro. 230.000 euro, i 5 Stelle 1000, beh i 5 Stelle con 1000 che hanno fatto? Hanno comprato dei gelati o sono andati in giro dicendo vota, vota 5 Stelle? Beh, insomma, 1000 euro mi sembrano un po' pochi, 850.000 euro mi sembrano un'assurdità. Forse Bernardo pensava che gli coprivano questi costi eh, i, i partiti di centrodestra, cioè spendi quello che vuoi, noi ti diamo... Beh, possono sembrare tanti 850.000 euro, però se tu ti metti a contrattare aziende per volantini, manifesti, anche solo gli spot televisivi e radiofonici costano... Cosa fai? Ti compri le, le pubblicità su Facebook, uh, gli spot su YouTube, uh, fai mettere gli, gli slogan sulle macchine, sugli autobus. Uh, beh, diciamo che si può arrivare a spendere anche quelle cifre, però mi sembrano uh, decisamente alte. Beh, tanto i pochi che siano questi soldi, Dietro ogni candidato ci dovrebbero essere dei soldi per fare queste campagne elettorali. E questi soldi dovrebbero essere spesi per raggiungere le persone, però convincerle è un'altra storia. Tu gli puoi 
tu gli puoi far vedere il manifesto elettorale dove si gira si gira ma non è detto che questo poi si converta in un voto perché convincere poi è un'altra cosa beh come dicevamo tutti questi soldi eh, nei comuni con più di 50.000 abitanti queste spese devono essere rendicontate preventivamente al momento della presentazione delle liste per poi essere pubblicate anche online sull'albo pretorio del comune. Le spese effettive poi possono essere anche superiori, raramente inferiori e infatti entro 30 giorni dopo il voto deve essere presentato il bilancio consuntivo, quelli che raccontano almeno la realtà dovrebbero raccontare. Esattamente, eh, Bernardo, la spesa sono 825.650 euro, suddiviso però in sei liste, Lega, Forza Italia, Lista Civica Luca Bernardo, Milano Popolare di Maurizio Lupi, Fratelli d'Italia e Partito Liberale, europeo. Una somma quattro volte superiore a quella del centro-sinistra per far rieleggere Sava. Capisco la smania di dover vincere... A Milano però io credo che c'è un limite anche alle spese, ecco, c'è un limite anche alle spese, non è detto che chi più spende riesca poi a, a sovvertire il eh, voto. Allora, 350.000 perché confrontando le due liste che portano i nomi dei principali aspiranti, la differenza di budget è fino a 40 volte, ad esempio 350.000 euro per la lista Bernardo, la lista civica Luca Bernardo, 350.000 euro, 8.000 euro per la lista Sava. Cioè, eh, Bernardo ha speso 40 volte di più di Sala per la, sua, la pubblicità della lista civica Luca Bernardo, che poi alla fine uno va a votare e vede lì scritto lista civica Sala, lista civica Bernardo, tutti quei soldi spesi dietro secondo me sono, sono buttati, però è un mio... È un mio eh. Nel centrodestra poi seguono Forza Italia con 250.000 euro, la Lega con 110.000, Milano Popolare di Lupi 74.600, Fratelli d'Italia 25.000 e il Partito eh, Liberale Europeo 15.250. Beh, eh, qui ci sono le cifre dove Bernardo dice non ho ancora ricevuto i soldi da queste liste, ma arriveranno solo 100.000 euro. Dall'altra parte troviamo il PD con 125.000 euro, 20.000 dei quali già destinati al ballottaggio, poi ci sono altre liste da 52.000, 7.000, 9.000 euro, 6.000 e 5.000. Beh, insomma, abbiamo fatto anche un po' di conti di soldi buttati elettoralmente. Grazie a tutti e arrivederci.